ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് മൂന്ന് പവന്റെ മാല തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണായി സി പി എമ്മിലെയും രതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധക്കുറിപ്പെഴുതിയ രണ്ടുപേരുടെ വോട്ടുകൾ അസാധുവായി ശക്തമായി കാറ്റിൽ പന്തൽ തകർന്നു വീണ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തകർന്നു വീണത് ഉത്രാളിക്കാവുപൂരം അഖിലേന്ത്യ പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്ന പന്തൽ നമസ്കാരം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് മൂന്ന് പവന്റെ മാല തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി വയോധികയെ ആക്രമിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറെയും യുവതിയെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷനുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് വിയൂർ എസ് ഐ ഡി ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് വട്ടായി സ്വദേശി കരുമ്പത്ത് സുശീലയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത് തിരൂരിൽ നിന്ന് സുശീലയെ രണ്ടംഗ സംഘം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി വട്ടായിൽ വെച്ച് ആക്രമിച്ച് സ്വർണമാല തട്ടിയെടുക്കുക ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണായി സി പി എമ്മിലെയും രതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൌൺസിൽ ഹാളിൽ ബാലറ്റിലൂടെയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതിയാണ് രതിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് കൌൺസിലർ സുരേഷ് വാര്യർ പിന്താങ്ങി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മാഗി ആൽബർട്ടിനെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷ ശൈലജ ദേവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ലത പ്രേമൻ പിന്താങ്ങി രതിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വോട്ടും മാഗി ആൽബർട്ടിന് പതിനെട്ട് വോട്ടും ലഭിച്ചു ബാലറ്റിൽ പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയ കൌൺസിലർമാരായ ബഷീർ പൂക്കോട് ടി കെ വിനോദ്കുമാർ എന്നിവരുടെ വോട്ടുകൾ അസാധുവായി കഴിഞ്ഞ വൈസ് ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ വോട്ട് അസാധുവാക്കിയിരുന്നു ബി ജെ പി അംഗം ശോഭാ ഹരിനാരായണൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൻ പി കൃപ വരണാധികാരിയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വരണാധികാരിയായ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അധികാരമേറ്റ ചെയർപേഴ്സണെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന് ഉപഹാരം നൽകി സ്വീകരിച്ചു ഇടതുപക്ഷ ധാരണ പ്രകാരം ചെയർപേഴ്സണായിരുന്ന വി എസ് രേവതി രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത് ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം അഖിലേന്ത്യ പ്രദർശനത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന പന്തൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ തകർന്നു വീണ് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വടക്കാഞ്ചേരി ബോയ്സ് സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന പ്രദർശന പന്തൽ ശക്തമായ കാറ്റിനെ തുടർന്ന് തകർന്നു വീണത് ആരുടെയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ല പരിക്കേറ്റവരെ ഊട്ടുപാറ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മുതൽ ശക്തമായ കാറ്റാണ് വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയ ബന്ധുക്കളായ രണ്ടു പേരെ കാട്ടൂർ എസ് ഐ വി വി വിമലും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തളിക്കുളം മുത്തേഴത്ത് വീട്ടിൽ ഡിബീഷ് തെക്കേ താണിശ്ശേരി മുത്തേഴത്ത് വീട്ടിൽ പ്രദോഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കുന്നംകുളം ഭാഗത്ത് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായും അവിടേക്ക് ആരും പോകരുത് എന്നുമുള്ള വ്യാജ സന്ദേശം ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സന്ദേശത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലൂറ്റ കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ട സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു കോഴിക്കട തൈപ്പറമ്പിൽ വിനോദ് ഭാര്യ രമ മകൾ നായന മകൻ നീരജ് എന്നിവരെയാണ് ഞായറാഴ്ച വീടിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിനോദ് തൂങ്ങി മരിച്ചതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് തൃശൂർ മഹാരാജ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സംഘർഷം പരിക്കേറ്റ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഹോസ്റ്റലിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് ക്യാമ്പസിനകത്തും സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയത് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് നാളെ പി ടി ഐ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പി ഭാസ്കരൻ ഫൌണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം സംവിധായകൻ ഹരിഹരന് അൻപതിനായിരം രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സമ്മാനിക്കും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന കണക്കിലെടുത്താണ് പുരസ്കാരം പി ഭാസ്കരൻ ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ സി എസ് തിലകൻ ബക്കർ മേത്തല ബേബിറാം എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കെ പി എം
മുൻ വൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്ന് കാട്ടു ഏറാട്ട് വീട്ടിൽ അക്ഷയെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതികളായ നാലു പേർ അറസ്റ്റ് താണിശ്ശേരി കല്ലന്ത്ര കണ്ണംകൊള്ളി വീട്ടിൽ സജീവൻ കാട്ടൂർ പൊന്നനം പള്ളിപ്പാടത്ത് വീട്ടിൽ ശ്രീവത്സൻ താണിശ്ശേരി കല്ലട കുമ്മങ്കണത്ത് വീട്ടിൽ ഷാനവാസ് കാട്ടൂർ സോഡാവളവിൽ കുറുപ്പത്ത് വീട്ടിൽ ശശാന്ത് എന്നിവരെയാണ് കാട്ടൂർ എസ് ഐ വി വി വിമലും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിലച്ചുപോയ പഠനം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും കരുത്തിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുകയും ബിരുദങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി ഉയരങ്ങളിലെത്തുകയും ചെയ്ത കോളേജ് അധ്യാപകന്റെ ജീവിതപാഠം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതായി ദുരിതങ്ങളോട് പടവെട്ടി മലയാളം സർവകലാശാലയിലെ ആദ്യ ബാച്ചിൽ എം എ ബിരുദവും ഡോക്ടറേറ്റും ക്രസ്തുമാക്കിയ ഡോക്ടർ അജിത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നക്ഷത്ര തിളക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്ര ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് നാഷണൽ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വേറിട്ട പ്രചോദന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ മൂവാറ്റുപുഴക്കാരനായ അച്യുത്ത് താൻ ഡോക്ടർ അച്യുത്ത് ആയതിന്റെ പിന്നിലെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ കഥ വിവരിച്ചപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾക്കൊണ്ടത് ജീവിത വിജയത്തിന്റെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ പുറമ്പോക്കിലെ ഒറ്റമുറി കുടിലിൽ ജീവിതം എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങും പെയിന്റ് പണിയും പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റപ്പോൾ കരിങ്കൽ കുവറിയിലായി ജോലി പിന്നീട് മീൻ കച്ചവടവും ഓട്ടോ ഓടിക്കലും അതിനിടയിൽ വീണ്ടും പഠിക്കണമെന്ന മോഹമുണ്ടായപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സേ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി തുടർന്ന് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ പഠനം തുടർന്നു കോലഞ്ചേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് മലയാളം ഡിഗ്രി മൂവാറ്റുപുഴ ശ്രീനാരായണ കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എഡ് മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ ബാച്ചിൽ എം എ ജനപ്രിയ സംസ്കാരവും മലയാള നാടക ഗാനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എന്നിവ നേടി നെറ്റ് പരീക്ഷയും വിജയിച്ചു കുട്ടനെല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനാണിപ്പോൾ ഡോക്ടർ അജിത്ത് ജീവിതാനുഭവ സദസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി കെ ഷൈജു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ എൽ പാപ്പച്ചൻ ലൈബ്രേറിയൻ ജയൻ അവണൂർ പ്രധാനാധ്യാപിക പി പി മേരി പി ആർ ജിതിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു Ceramic Center welcomes you to an enchanting world of digital ceramics. To make your dream home royal, the largest multi-brand provider presents a wide range of digital wall tiles, sanitary wares, fittings and home gadgets collection. Visit Ceramic Center today and experience the elegance of quality and design. Ceramic Center, an ultimate solution for your dream home. Trishur, Murinur, Chalakudi. പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പൂരം പത്രിക പ്രകാശനം നടന്നു കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ ബി മോഹനാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടി പൂരം പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്തു ദേവസംഘം മഹാസമിതി പ്രസിഡന്റ് എ എ കുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാഹിത്യകാരൻ മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ പൂരച്ചടങ്ങുകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകമായ ശങ്കുലി പ്രകാശനം ചെയ്തു പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം പങ്കാളി ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ള ദേവസംഘമ സമിതിയുടെ ധനസഹായം സമിതി പ്രസിഡന്റ് എ കുമാരൻ വിതരണം ചെയ്തു പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം ഭാരവാഹികളായ കെ രവീന്ദ്രൻ ശിവരാമൻ നയിക്കുന്ന എന്നിവരെയാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ആദരിച്ചത് ഇ വി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി സി എസ് ഭരതൻ കെ ശ്രീവത്സൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ എം എൽ എയും പ്രവാസി സംഘം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ എഴുതിയ പ്രവാസം ഓർമ്മ എഴുത്ത് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ രുക്മിണി റീജൻസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംവിധായകൻ കമൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതി നടൻ ഇർഷാദിന് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് സി പി എം ചാവക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം കൃഷ്ണദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ അഭിലാഷ് വി ചന്ദ്രൻ ചിത്രഗാനം നോവലിസ്റ്റുമായ ഗായത്രി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കുട്ടി എടക്കഴിയൂർ കവി രാധാകൃഷ്ണൻ കാക്കശ്ശേരി നാടകകൃത്ത് സതീഷ് കെ സതീഷ് സി കെ വേണു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അഴിക്കോട് മുനമ്പം പാലം അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് അഴിക്കോട് മുനമ്പം പാലം സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായെങ്കിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ഇനിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ഫിഷറീസ് ഭൂമി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നും സമരസമിതി ആരോപിച്ചു യാത്രാദുരിതം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാലം നിർമ്മാണം ഇനിയും വൈകിയാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ സി ദി മാസ്റ്റർ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനവാസ് കാട്ടകത്ത് കെ കെ
നിർധന കുടുംബത്തിന് ഭവനം ഒരുക്കി യു എ ഇ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായ സുഹൃർ സംഘത്തിന്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം സുഹൃർ സംഘം അംഗവും മണലേത്ര സ്വദേശിയുമായ നെല്ലിക്കൽ വീട്ടിൽ രഞ്ജിത്തിനാണ് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം അനിലക്കര എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഡബ്ല്യു എസ് എസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാന്റി തോമസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് തെക്കുങ്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ശ്രീജ ഗീത വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊഗ്നീസൻ ഔട്ട് റീച്ചിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഗ്രാസ്വേ ഗ്രാമ്യ സംസ്കൃതി വേലൂർ സംഘടിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രപദം ശ്രദ്ധേയമായി കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്ര അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് കിലാരു ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്രപദം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ പരീക്ഷണങ്ങളും അതുവഴി ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ നിരീക്ഷണ പാഠവും ശാസ്ത്രപദത്തെ മികവുറ്റതാക്കി പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ കരകൌശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനവും ആകർഷകമായിരുന്നു ഗ്രാസ്വേ പ്രവർത്തകനും ശില്പിയുമായ സൂർജിത ചിത്രകാരൻ ബി വി വിഷ്ണു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ഇന്ദു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര കായിക യുവജന ക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര തൃശൂർ നേതാജി ഗ്രൌണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാതല സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ സി ആദർശ സുവർണം നേടി തൃശൂരത്തുരുത്ത് സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അരിമ്പൂർ സ്വദേശിയായ ആദർശ് പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വ്യവസായ പാർക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭന രാജൻ നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ശ്രീജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ അരവിന്ദാക്ഷൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം വി നാരായണൻകുട്ടി വ്യവസായ പാർക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി സർവീസ് പെൻഷൻകാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മൂന്ന് ഗഡു ക്ഷേമപത്ത കുടിശ്ശിക സംസ്ഥാന ബജറ്റിലും പ്രഖ്യാപിക്കാതെ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ധർണ സിവിൽ ലൈൻ റോഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ മുൻ എം എൽ എം പി വിൻസെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി എം കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എം സി പോളച്ചൻ ട്രഷറർ വി കെ ജയരാജൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ബി ജയറാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ കാരണം കരുതി വെക്കുന്ന തുകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡിൽ നിന്നാണ് തൃശൂരിലെ ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയൊരാശ്വാസമാണ് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് പുത്തൻ പള്ളിക്ക് പിൻവശം എരിഞ്ഞേരി അങ്ങാടി തൃശൂർ അനുഭവം അതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം തമിഴ്നാട് വിവരാവകാശ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടമ്പൂർ രാജൻ നെലുവായി ശ്രീ ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി കുടുംബസമേതമാണ് മന്ത്രി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് ദേവസ്വം ഓഫീസ് എൻ കെ പ്രദീപ് ധന്വന്തരി ആയുർവേദ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ അരുൺ കൈമൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് മന്ത്രിയെയും കുടുംബത്തെയും സ്വീകരിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടായ അട്ടയും കുഴമ്പും നടത്തിയതിന് ശേഷം തന്ത്രി രഘുത്തമൻ നമ്പൂതിരിയിൽ നിന്നും ദിവ്യ ഔഷധമായ മുക്കുടിയും സേവിച്ചാണ് മന്ത്രി മടങ്ങിയത് ഒല്ലൂർ കമ്പനിപ്പടിയിൽ മിനി ടെമ്പോ ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രികന് പരിക്കേറ്റു തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി കുരുതുകുളങ്ങര പള്ളിശ്ശേരി ഷാജിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് അമിത വേഗതയിലെത്തിയ മിനി ടെമ്പോ കമ്പനിപ്പടി സ്റ്റോപ്പിൽ ബസിന് പിറകിൽ നിർത്തിയിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുടാഘാതത്തിൽ സ്കൂട്ടർ ബസിനടിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ടെമ്പോ അമിത വേഗത്തിൽ വരുന്നത് കണ്ട സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് റോഡിനരികിലേക്ക് ഷാജി എടുത്തു ചാടുകയായിരുന്നു ഇയാളെ ഒല്ലൂർ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ കുറുക്കഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി മങ്ങാട് ആർ സി സി എൽ പി സ്കൂളിന്റെ ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് മെഗാ തിരുവാതിര കളി അരങ്ങേറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന തിരുവാതിര കളിയിൽ രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത് വനിതകൾ പങ്കെടുത്തു പൊതുസമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കല്യാണി എസ് നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജയ്സൺ തെക്കുമ്പുറം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ സി വി ജയ്സൺ സി എ ജോസഫ് പ്രധാന അധ്യാപിക ടി ടി ബീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചേലക്കര പുലാക്കോട് സാംഭവ കോളനി അന്തിമഹാക്കാളൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ
വയോധിക ആക്രമിച്ച് മൂന്ന് പവന്റെ മാല തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണായി സി പി എം എൽ എം ജദിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധ കുറിപ്പെഴുതിയ രണ്ടുപേരുടെ വോട്ടുകൾ അസാധുവായി ശക്തമായ കാറ്റിൽ പന്തൽ തകർന്നു വീണ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തകർന്നു വീണത് ഉത്രാളിക്കാവപ്പുരം അഖിലേന്ത്യ പ്രദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന പന്തൽ ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം